நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனானவருக்கு என்றென்றைக்கும் புதி சோத்திரங்கள் உண்டாவதாக ரட்சகர் ஏசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக உங்களை யாவரையும் இந்த மாலை வேளையிலே வாழ்த்து வரவேற்கிறேன் அறுபத்தி நான்கு வேத பாட வகுப்புகள் மட்டுமாய் கேட்கும்படியான ஒரு திராணியும் ஒரு பெரிய அனுகிரகத்தையும் தேவாதி தேவன் நமக்கு பாராட்டியிருக்கிறார் தொடர்ந்து அறுபத்தி ஐந்தாவது வேத பாட வகுப்புகளில் அமர்ந்திருக்கிறோம் யோசுபாவின் புத்தகத்திலிருந்து நாம் இன்றைக்கு பார்க்க போகிறோம் தியானம் செய்து பார்க்க போகிறோம் விசேஷமாக நம் ஒவ்வொருவரும் தேவன் என்பதாக உத்தமமாய் நிறுத்திக் கொள்வதற்காக ஒவ்வொருவரும் நாம் தேவி கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக நிறுத்தப்பட வேண்டும் என்பது தேவனுடைய சித்தமாக இருக்கிறது அநேக வீண் பேச்சுகளை கேட்டு இடறி போனார்கள் அநேக துர்பதேசங்களாலும் தவறான சத்தியங்களாலும் விழுந்து போயிருக்கிறார்கள் இந்த காலகட்டங்களிலே நாம் இந்த காலகட்டங்கள் விசேஷமாய் நமக்கு ஒவ்வொரு வேத சத்தியங்களாக ஒவ்வொரு புத்தகங்களாக அதை ஆராய்ந்து தியானிக்கும்படியான கிருமையை நமக்கு பாராட்டியிருக்கிறார் அன்புக்குரிய ஊழியர் மட்டுமாய் நமக்கு போதித்த சத்தியங்கள் எல்லாம் நாம் கவனித்து கேட்டு கற்றுக்கொண்டு வருகிறோம் தொடர்ந்து இந்த நல்ல நாளிலே அவர் நமக்கு சொல்லும் பொழுது நாம் ஒவ்வொருவரும் அந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் கவனித்து கேட்போமாக நியாய பிரமாணத்தை நிறைவேற்றி புதிய உடன்படிக்கைக்குள்ளாக நடத்தின நமது ஆண்டவர் ஏசி கிறிஸ்துவ நாமத்தினாலே உங்களை நான் வாழ்த்துகிறேன் அறுபத்தி ஐந்தாவது வகுப்பிலே நாம் உட்கார்ந்திருக்கிறோம் யோசுவாவின் புத்தகம் கண்ணோட்டத்தை இந்த நாளிலே காணும்படியாய் தேவன் கிருமை பாராட்டுவராக ஓசேயா என்கிற பெயரை உடையவர் யோசுவா என்று பெயர் மாற்றப்பட்டவர் ஓசேயா என்றால் மீட்பு ஓசேயா என்றால் மீட்பு அதை எண்ணாகும பதிமூன்றாம் அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்திலே நாம் அந்த பெயரை பார்க்க முடியும் அதனுடைய பெயர் அர்த்தம் மீட்பு என்று பொருள் ஆனால் மோசே இந்த யோசுவாவை கானான் தேசத்துக்கு உள்ளே அனுப்புவதற்கு அனுப்புவதற்கு முன்பதாக மீட்பு என்பதை காட்டிலும் தேவனால் வந்த மீட்பு எகோவாவே மீட்பர் என்கிற அர்த்தமுள்ள யோசுவா என்கிற பெயரை இந்த ஓசையாவுக்கு வைத்தார் என்பதை அதே எண்ணாகமும் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்திலே நாம் பார்க்க முடியும் ஓசையா என்கிற ஒரிஜினல் பெயர் யோசுவா என்று மோசே அந்த பெயரை அந்த நபருக்கு மாற்றினார் காரணம் மீட்பு என்று பத்தாம் பொதுவாக இல்லாதபடிக்கு எகோவாவே மீட்பர் என்கிற அர்த்தத்தை கொண்டு அவருக்கு பெயர் வைக்கப்பட்டதை இந்த நாளிலே நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த புத்தகத்தை யோசுவாவின் புத்தகத்தை எழுதியவர் யோசுவாவே எழுதிய காலம் ஏறத்தாழ துல்லியமாக கணக்கிடப்பட முடியாத அளவிற்கு இருக்கிறதுனாலே நான் குறிக்க முடியவில்லை என்று நான் போட்டிருக்கிறேன் திறவுகோள் வார்த்தை வெற்றி விக்டரி விக்டரி வெற்றி என்பது இந்த புத்தகத்தினுடைய சாராம்சம் அல்லது திறவுகோள் வார்த்தை இந்த புத்தகத்திலே மூன்று வசன பகுதிகள் இருக்கிறது திறவுகோள் வசன பகுதிகளாக அதாவது மூன்று மைய கருத்துகள் இந்த புத்தகத்தில் இருக்கிறது முதல் வசனம் யோசுவாவின் புத்தகம் முதலாம் அதிகாரம் எட்டாவது வசனம் பக்கம் இருநூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது இந்த நியாயப்பிரமான புஸ்தகம் வாயிட்டு தெரியாது இருப்பதாக இதில் எழுதியிருக்கிறவர்கள் செய்ய கவனமாய் இருக்கும்படி இரவும் பகலும் அதை தியானித்துக் கொண்டிருப்பாயாக அப்பொழுது நீ உன் வழியை வாய்க்க பண்ணுவாய் அப்பொழுது புத்திமானாயும் நடந்து கொண்டுவாய் எழுதி இருக்கிறபடி எழுதி இருக்கிறவர்களின் படி எல்லாம் நீ செய்ய கவனமா இருக்கும்படி அதை நாம் இரவும் பகலும் தியானிக்க வேண்டும் என்று யோசுவாவுக்கு தேவன் கற்றலை கொடுக்கிறார் இதுல நாம் கற்றுக்கொள்கிற காரியம் என்ன எழுதி இருக்கிறவைகள் படி எல்லாம் அந்த வார்த்தையை நாம் கவனமா இருக்க வேண்டும் எவையெல்லாம் எழுதி இருக்கிறதோ நமக்கு என்று எவை எழுதி இருக்கிறதோ அவைகளை வாசிப்பது மாத்திரமல்ல அவைகளின்படி செய்ய கவனமாய் இருக்க வேண்டியது கிறிஸ்தவர்களாகிய நமக்கு அவசியமாய் இருக்கிறது எழுதி இருக்கிறவைகளின் படி எல்லாம் நீ செய்ய கவனமாய் இருக்கும்படி இரவும் பகலும் அதை தியானித்து கொண்டு இருப்பாயாக என்று நியாய பிரமாணத்தை குறித்து யோசுவாவிடம் தேவன் கட்டளையிடுகிறதை கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம் கிறிஸ்துவின் கட்டளைகளின் படி எவையெல்லாம் புதிய ஏற்பாட்டு காலத்திற்கு என்று எழுதி இருக்கிறபடி எழுதி இருக்கிறதோ அவைகள் எல்லாவற்றையும் நாம் படிப்பது மாத்திரமல்ல அவைகளை செய்ய கவனமாக இருக்க வேண்டும் 
இந்த பழைய ஏற்பாட்டு புத்தகத்தை நாம் எடுக்க ஆரம்பத்திலிருந்து வெறுமையாக அந்த புத்தகத்தை மாத்திரம் நாம் பார்ப்பதல்ல அதோடு புதிய ஏற்பாட்டில் நமக்கு என்ன கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை கவனமாக நாம் ஒப்பிட்டு பார்த்து கொண்டே இருக்கிறதுனால நான் இந்த கருத்துக்களை உங்கள் முன்னதாக வைக்கிறேன் நாம் இரவும் பகலும் அதை தியானித்துக் கொண்டிருந்தால் தான் எது எழுதியிருக்கிறது அதை எப்படி நான் செய்ய வேண்டும் என்பதை நாம் கற்றுக்கொள்ள முடியும் சரி இந்த யோசாவின் புத்தகத்திற்கு இரண்டாவது கருத்து பொருள் தெருக்கு தெருவுக்கோள் வசனம் பதினோராம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாவது வசனம் அதிகாரம் எந்த நோக்கத்திற்காக இஸ்ரேல் ஜனங்கள் எகிப்திலிருந்து வெளியே வந்தார்களோ அந்த நோக்கம் இப்பொழுது நிறைவேறுகிற ஒரு பகுதியை தான் இந்த புத்தகத்தின் இரண்டாவது மைய பொருளாக நான் வாசிக்க கேட்டோம் தேசம் அனைத்தையும் பிடித்து அதை இஸ்ரேலருக்கு கோத்திரங்களுடைய பங்குகளின்படியே சுதந்திரமாக கொடுத்தான் சுதந்திரம்னா அவர்களுக்கு சுவீகாரமாக அவர்களுடைய சொந்தமாக அவர்களுக்கு யோசுவா பிரித்து கொடுத்தான் என்கிற இந்த போது இரண்டாவது மைய கருள் முதலாவது நீ எல்லாம் படிக்கணும் அதை செய்ய வேண்டும் நீ அதை தியானிக்க வேண்டும் அது யோசுவாவுடைய முதலாவது கருத்து இரண்டாவதாக இந்த புத்தகத்தின் நோக்கம் என்னவா இருந்ததுனால் பிரித்து கொடுத்தார்கள் கானான் தேசத்தை இஸ்ரேல் ஜனங்கள் அனைவருக்கும் பிரித்து கொடுத்தார்கள் மூன்றாவது மைய கருத்து இருபத்தி நான்காவது அதிகாரம் இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்து வசனங்கள் அப்பொழுது ஜனங்கள் யோசுவாவை நோக்கி நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தரையே சேவித்து அவர் சத்தத்திற்கே கீழ்படிவோம் என்றார்கள் அந்தபடி யோசுவா அந்நாளில் சீகேமிலே ஜனங்களுடைய உடன்படிக்கை பண்ணி அவர்களுக்கு அதை பிரமாணமும் நியாயமுமாக ஏற்படுத்தினான் என்று சொல்லப்படுகிறது தீர்மானம் என்ன நடந்தாலும் எவ்வளவு நடந்தாலும் எது நடந்தாலும் நாங்கள் வழி விலகி போக மாட்டோம் வழி விலகி போக மாட்டோம் கர்த்தரையே சேவிப்போம் என்கிற அந்த தீர்மானத்தை அவர்கள் எடுத்து அந்த தீர்மானத்தையே பிரமாணமும் நியாயமுமாக யோசுவா அந்த ஜனங்களுக்கு ஏற்படுத்தினார் அப்போ யோசுவா புத்தகத்திலே முதலாவது அதில் கருப்பொருள் என்ன வெற்றி இரண்டாவது அதில் மூன்று மூன்று கருத்துக்கள் அடங்கி இருக்கிறது ஒன்று நான் தேவனுடைய வார்த்தையின்படி எல்லாம் செய்ய வேண்டும் அதை தியானிக்க வேண்டும் இரண்டாவதாக அந்த தேசத்தாருக்கு அவைகள் பிரித்து கொடுக்கப்பட்டது மூன்றாவதாக அவர்கள் தீர்மானம் பண்ணினார்கள் நாங்கள் கர்த்தரை மாத்திரமே சேவிப்போம் என்கிற இந்த மூன்று கருப்பொருளும் யோசுவா புத்தகத்திலே இருக்கிறது இந்த புத்தகத்தின் திறவுகோள் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் டுவெண்டி ஃபோர்த் சாப்டர் இஸ் கீ சாப்டர் என்று நாம் பார்க்கிறோம் அதில் கவனிக்க வேண்டியது ஏன் இந்த இருபத்தி நாலாவது அதிகாரத்தை கீ சாப்டராக எடுத்திருக்கிறார்கள் என்றால் இஸ்ரேலின் வரலாற்றிலே மிக முக்கியமான காலகட்டங்களில் சில தலைமத்துவத்தின் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டது இஸ்ரேல் ஜனங்கள் எகிப்திலிருந்து வெளியே வருகிறார்கள் இப்பொழுது காணானுக்கு உள்ளே பிரவேசிக்கிறார்கள் ஆனால் எகிப்திலிருந்து வெளியே வந்தது காலம் துவங்கி காணானுக்கு உள்ளே போகக்கூடிய இந்த காலகட்டத்திலே தலைமுறை மாற்றங்கள் அதாவது தலைமத்துவம் தலைமத்துவத்தின் மாற்றங்கள் மா மாற்றப்படுகிறது எப்படி மோசையை அவர்கள் தலைமையாக கொண்டிருந்தார்கள் மோசையிலிருந்து யோசுவா மாற்றப்படுகிறார் அதற்கு பின்பு இப்பொழுது யோசுவாவிலிருந்து நியாயாதிபதிகள் மூலமாக தங்களுடைய தேசம் முழுவதும் நியாயம் விசாரிக்கப்படுவதற்கான ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஒரு தலைமுறை மாற்றம் ஏற்படுகிறது தலைமைத்துவம் மாற்றம் ஏற்படுகிறது தலைமுறை மாற்றம் ஏற்படுகிறது இந்த ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பீரியட்லே இந்த காலகட்டம் நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது நம்ம நம்முடைய இந்திய அரசியல் அமைப்பு படி பார்க்கறதா இருந்தால் ஒரு அரசாங்கம் மாறி இன்னொரு அரசாங்கம் வருவதிலே நம்முடைய எண்ணங்கள் எப்படி மாறுகிறது ஒருவேளை காங்கிரஸ் போய் பாஜக உள்ளே வந்தால் அதனுடைய நிலைமை மாற்றம் எப்படி இருக்கிறது நிலவரங்கள் எப்படி மாறுகிறது ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அதாவது இதுவரைக்கும் நான் எதிர்பார்த்திருந்த தலைமைத்துவம் கருத்துக்கள் மாறுபட்டிருக்கலாம் கொள்கைகள் மாறுபட்டிருக்கலாம் ஆனால் நான் எப்படிப்பட்ட ரீதியிலே நடத்தப்பட வேண்டும் ஒரு தலைமைத்துவம் மாறும் பொழுது இந்த கேள்விகள் அப்போ என்ன விதமான தலைமைத்துவம் மாறினாலும் நான் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு கொள்கை இப்போ மோசே 
தன்னுடைய தலைமையை விட்டு யோசுவாவுக்கு கொடுக்கிறார் அங்கு எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை ஜனங்கள் மாறினார்கள் யோசுவா இப்பொழுது இந்த ஜனங்களை வேறொரு தலைமைத்துவத்துக்கு மாற போகிறார்கள் என்பதை பக்குவப்படுத்துகிறார்கள் அந்த தலைமைத்துவமோ ஒரு மனிதன் அல்ல இனி மாறிக்கொண்டே இருக்க போகிறார்கள் நியாயாதிபதிகள் வரப்போகிறார்கள் இப்ப அடுத்தபடியாக இந்த ஜனங்கள் நியாயாதிபதிகள் காலம் முடிந்து ராஜாக்கள் ஏற்படுத்தப்பட போகிறார்கள் இப்படி தலைமைத்துவம் மாறுகிறத கவனிங்க யோசுவா என்கிற ஒரு மனிதன் மோசே என்கிற ஒரு மனிதன் யோசுவா என்கிற ஒரு மனிதனுக்கு கொடுக்கிறார் இப்ப யோசுவா என்கிற ஒரு மனிதன் நியாயாதிபதிகளுக்கு கொடுக்கப்படுகிறார்கள் நியாயாதிபதிகள் என்பவர் ராஜாக்களுக்கு மாற்றக்கூடிய தலைமைத்துவம் இந்த இசிறுவேல் ஜனங்களுக்கு இனிமேல் மாறப்போகிறது ஒற்றை மனிதரின் தலைமையில் வழி நடத்தப்பட்ட இசிறுவேலர்கள் இனி நியாயாதிபதிகளால் நடத்தப்படுவதற்காக நூற்றி பத்தாவது வயதில் இறப்பதற்கு முன்பு இதுவரை தேவருடைய கட்டளைகளை கடைபிடித்து குடும்பத்துடன் நடந்து வாழ்ந்து காட்டின யோசுவா தனது மக்கள் தங்கள் உறுதிப்பாட்டை அனைத்து வெற்றிகரமான தேசிய வாழ்க்கைக்கும் அடித்தளமாக இருக்கும் உடன்படிக்கைக்கு தங்களை புதுப்பித்து கொள்ளும்படி சவால் விடுகிறார் என்னுடைய தேசத்தின் தலைவன் யாராக வரட்டும் என்னுடைய தலைமைத்துவம் யாராக வரட்டும் எப்படிப்பட்டவர்களாக வரட்டும் ஆனால் நான் கர்த்தரையை சேவிப்பேன் என்னுடைய குடும்பம் கர்த்தரை தான் சேவிக்கும் என்கிற அந்த உடன்படிக்கைக்கும் நம்பிக்கைக்கும் ஒரு பக்குவப்படுத்தக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்திலே இப்பொழுது யோசுவா தன்னுடைய ஜனங்களை தயார்படுத்திக் கொண்டிருக்கிற அந்த ஒரு அதிகாரம் தான் இருபத்தி நான்காவது அதிகாரம் சரி இந்த யோசுவா புத்தகத்திலே கவனிக்க வேண்டியவைகள் மோசையின் ஐந்து புத்தகங்கள் பென்டியா பென்டாட்டியக் பென்டாட்டியக் என்று சொல்லப்படுகிற ஐந்து புத்தகங்கள் மற்றும் இஸ்ரேலின் வரலாற்றின் எஞ்சிய பகுதிக்கும் இடையே ஒரு பாலமாக இந்த யோசுவா புத்தகம் இருக்கிறது முதல் ஐந்து புத்தகங்களை நாம் பார்த்தோம் அது மோசே எழுதியது இனிமேல் வரக்கூடிய இது எல்லாம் நியாயாதிபதிகளும் ராஜாக்களும் தீர்க்க தரிசிகளுமாக வரக்கூடிய அந்த இரண்டு இஸ்ரேலர்களுடைய முக்கிய புத்தகங்களுக்கு இடையே ஒரு பாலமாக இந்த யோசுவா புத்தகம் வருகிறதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட படைகளை உள்ளடக்கிய மூன்று இராணுவ தளவாடங்கள் இருந்த பொழுதிலும் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிவதன் மூலமே வெற்றி இஸ்ரேவேல் தேசத்துக்கு வரும் என்கிற ஒரு முக்கியமான பாடத்தை கற்றுக்கொள்ளுகிறார்கள் அது இந்த யோசுவாவின் புத்தகத்தின் மூலமாக அதை ஜனங்கள் புரிந்து கொள்கிறார்கள் வெற்றி என்பது இராணுவ பலத்தால் வருவது இல்லை வெற்றி என்பது உயர்ந்த எண்ணிக்கையினாலே தங்களுடைய இராணுவ பலம் வளருவதனாலேயும் வளர்ந்து விடுவதில்லை என்பதை இவர்கள் புரிந்து கொள்கிறார்கள் பெரிய பலம் இப்போ அமெரிக்கா தேசம்னா பெரிய இராணுவ பலம் இருக்கு அப்போ பெரிய இராணுவ பலம் இருந்தால் ஜெயிச்சு விட முடியுமானா யோசுவாவின் புத்தகத்திலே அந்த ஜனங்கள் கற்றுக்கொள்கிறார்கள் எவ்வளவு பெரிய இராணுவ தளவாடங்களை வளர்ந்தாலும் வெற்றி அதனாலே இல்லை எவ்வளவு எண்ணிக்கையிலே வளர்ந்தாலும் இராணுவ பலத்தாலே இல்லை என்பதை அவர்கள் புரிந்து கொள்கிறார்கள் அந்த ஒரு சுச்சுவேஷன் முன்னூறு பேரை கொண்டு ஒரு தேசத்தை அவர்கள் பற்றி கொள்கிறார்கள் மூவாயிரம் பேரை கொண்டு போய் ஒரு சின்ன பட்டணத்திலே தோற்று கொண்டு வருகிறார்கள் அப்போ வெற்றி என்பது இவர்களுடைய எண்ணிக்கையில் அது பெரிய பட்டணத்தை பிடிக்க முந்நூறு பேரை கொண்டு போனார்கள் அவர்கள் ஜெயித்து வந்தார்கள் மூவாயிரம் பேரை கொண்டு போனார்கள் ஆகி பட்டணத்தை அவர்கள் அங்கிருந்து தோற்று கொண்டு வந்தார்கள் சின்ன பட்டணம் தான் இது நம்ம பின்னாடி உள்ள புத்தகங்களை நாம் அதை பார்க்க முடியும் ஆனால் இந்த ஒரு யோசுவாவின் புத்தகத்திலே இந்த கருத்துக்களை அவர்கள் கற்றுக்கொள்கிறார்கள் அதுதான் இந்த புத்தகத்திலே கவனிக்க வேண்டிய ஒரு காரியம் தேவ நம்பிக்கை மற்றும் அவருடைய வார்த்தைகளுக்கு கீழ்ப்படிவதன் மூலமே வெற்றி கிடைக்கிறது என்பதை இந்த புத்தகம் வலியுறுத்துகிறது யோசுவா எகிப்திலே அடிமையாக பிறந்தார் ஆனால் காணான் தேசத்துக்கு உள்ளே போகும் பொழுது ஒரு விக்டோரியஸ் மேனாக வெற்றியாளனாக உள்ளே செல்கிறார் யோசுவாவின் மூன்று பெரிய குணங்கள் கடவுள் மீது அவருடைய கீழ்ப்படிதலான நம்பிக்கை இருந்தது கடவுள் மீது நம்பிக்கை மாத்திரம் பத்தாது கீழ்ப்படிவதற்கான நம்பிக்கை அவசியம் ஆண்டவரை விசுவாசிக்கிறேன் விசுவாசிக்கிறேன் விசுவாசிக்கிறேன்னா ஞான ஸ்நானம் கூட எடுக்க மாட்டார் அது பிரயோஜனம் இல்லை அவருடைய கீழ்ப்படிதலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நம்பிக்கை இருக்க வேண்டியது அவசியம் அவருடைய அபாரமான தைரியம் தேவன் சொன்னார் நான் செய்வேன் அவன் யாரா இருந்தா எனக்கு என்ன அப்படி கூட அப்படிப்பட்ட 
ஒரு அபாரமான அசாத்தியமான தைரியம் இந்த யோசுவாவுக்கு இருந்தது தேவனுக்கும் அவருடைய வார்த்தைக்குமான அவருடைய அர்ப்பணிப்பு அந்த இடத்துல நாம் யோசுவாவினோடு பார்க்க முடிகிறது யோசுவாவின் முழு புத்தகமும் காணாம் தேசத்தில் நுழைந்து வென்று ஆக்கிரமித்ததை விவரிக்கிறது யோசுவாவின் புத்தகமானது காணான் தேசத்துக்குள்ளே நுழைந்ததும் அதை வென்றெடுத்ததும் அதை பகிர்ந்து கொண்டதும் ஆக்கிரமித்து கொண்டதுமான ஒரு காரியத்தை யோசுவா புத்தகம் விவரிக்கிறது வெற்றியின் உறுதிமொழியோடு இந்த புத்தகம் துவங்குகிறது முதலாவது அதிகாரம் இரண்டு மூன்று பாருங்க என் தேசன என் தாசனாகிய மோசையை மறித்து போனான் இப்பொழுது நீயும் இந்த ஜனங்கள் எல்லாரும் எழுந்து இந்த யோர்தானை கடந்து இஸ்ரேல் புத்திரனுக்கு நான் கொடுக்கும் தேசத்துக்கு போங்கள் நான் மோசைக்கு சொன்னபடி உங்கள் காலடி மிதிக்கும் எவ்விடத்தையும் உங்களுக்கு கொடுத்தேன் அது வந்து ஒரு வெற்றியின் செய்தியோடு இந்த புத்தகம் துவங்குகிறது அதே போல வெற்றியின் நிறைவோடு இந்த புத்தகம் முடிகிறது இருபத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் பதினான்காவது வசனத்திலே நாம் அதை பார்க்க முடியும் யோசுவாவில் இருபத்தி நான்கு அதிகாரங்கள் உண்டு ஆனால் இருபத்தி நான்காவது அதிகாரம் ஒரு பர்சனல் டிக்ளரேஷன் ஆனால் இது இருபத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் அந்த மக்களுக்கு சொல்லப்படுகிற தகுதியோடு இந்த வசனம் முடிகிறது பதினான்காவது வசனம் இதோ இன்று நான் பூலோகத்தார் எல்லாரும் போகிற வழியே போகிறேன் உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் உங்களுக்காக சொன்ன நல் வார்த்தைகள் எல்லாம் ஒரு வார்த்தையும் தவறி போகவில்லை என்பதை உங்கள் முழு இருதயத்தாலும் உங்கள் முழு ஆத்மாவாலும் அறிந்திருக்கிறீர்கள் அவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு நிறைவேறிற்று அவைகளில் ஒரு வார்த்தையும் தவறி போகவில்லை இப்போ துவக்கம் யோசுவாவின் புத்தகத்தின் துவக்கம் ஒரு உறுதிமொழியோடு துவங்குகிறது அந்த உறுதிமொழி நிறைவேறுகிறதாக இந்த யோசுவாவின் புத்தகம் முடிகிறது ஆதி ஆகமம் பதினேழாம் அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்திலே தேவன் ஆபுரகாமுக்கு கொடுத்த அந்த வாக்குறுதி ஒரு தேசத்தை உனக்கு தருவேன் என்று சொல்லி கொடுத்த வாக்குறுதி நிறைவேறுதல் இந்த யோசுவா புத்தகத்திலே அது பதிவு செய்யப்படுகிறது யோசுவாவின் இருபத்தி நான்கு பதிமூன்றிலே அந்த நிறைவேறுதலை நாம் இப்பொழுது வாசிக்க முடியும் இருபத்தி நான்கு பதிமூன்று அப்படியே நீங்கள் பண்படுத்தாத தேசத்தையும் நீங்கள் கட்டாத பட்டணங்களையும் உங்களுக்கு கொடுத்தேன் அவைகளில் குடியிருக்கிறீர்கள் நீங்கள் நடாத திராட்சை தோட்டங்களின் பலனையும் ஒளிவ தோப்புகளின் பலனையும் புசிக்கிறீர்கள் இவர்கள் காலாந்த தேசத்துக்குள்ளே போகிறார்கள் அதை அப்படியே சுதந்திரித்துக் கொள்கிறார்கள் அப்படின்னா அந்த தேசம் சேமமாக இருப்பதற்கும் செழிப்பாக இருப்பதற்கும் பாலும் தேனும் ஓடுகிற அளவிற்கும் எல்லா கனிகளும் புசிக்கிற அளவிற்கும் அந்த தேசம் செல்வ செழிப்பாக இருப்பதற்கும் யார் காரணர் என்றால் தேவனை அறியாத ஜனங்கள் காரணராக இருந்தார்கள் நாம் இந்த இடத்துல ஒரு பாடத்தை கற்றுக்கொள்ளணும் நமக்கு தேவன் ஒரு ஆசீர்வாதமான ஒரு காரியத்தை கொடுக்கிறார் அந்த ஆசீர்வாதமான காரியத்தை ஆசீர்வாதமாக தயார் செய்வதற்கு யாரை வைத்து பயன்படுத்தினார் என்றால் இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு தேவனுக்கு கீழ்ப்படியாத ஜனங்களை வைத்து தயார்படுத்துகிறார் எமோரியர் எபோசியர் என்று ஏகப்பட்ட ஜனங்கள் அந்த தேசத்திலே குடியிருந்தார்கள் அவர்கள் தினம் தினம் உழைக்கிறார்கள் தண்ணி ஊத்துறாங்க அதுக்கு உழைக்கிறாங்க அதுக்கு என்ன சொல்றாங்க உழவுறதும் அதை நாட்டு நட்டுறதும் அதை பாதுகாக்கிறதும் கடின உழைப்பாய் உழைத்தார்கள் ஆனால் அந்த பலன் யாருக்கு வந்தது தேவனுடைய ஜனங்களுக்கு வந்தது அந்த பலன் தேவ ஜனங்களுக்கு வந்தது இப்ப நம்ம ஆதி ஆரம்பத்திலுள்ள வசனத்தை லேசா நம்ம கவனிக்கலாம் பாருங்க பதினைந்தாவது அதிகாரம் ஆதி ஆகும் பதினைந்தாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் சிக்ஸ்டீன் வசனம் நாலாம் தலைமுறையிலே அவர்கள் இவ்விடத்திற்கு திரும்ப வருவார்கள் ஏனென்றால் எமோரியருடைய அக்கிரமம் இன்னும் நிறைவாகவில்லை கவனிச்சிங்களா அதாவது அவன் அக்கிரமக்காரன் தான் அவனுக்கு ஆசீர்வாதம் நான் கொடுத்திருக்கிறேன் அவன் சம்பாதித்துக் கொண்டிருக்கிறான் சேமித்து கொண்டிருக்கிறான் அவன் தன்னுடைய வாழ்க்கையை சந்தோஷமா இருக்கிறதுன்னு நினைத்து கொண்டிருக்கிறான் அவன் வயல் வெளிச்சம் வெளிச்சம் விளைச்சலை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறது சேமமாய் வாழ்வதாக அவருடைய எல்லா அரங்கங்களையும் கட்டி கொண்டு தேசத்தை கட்டி கொண்டு சமமாக சுகமாக சந்தோஷமாய் செழிப்பாக வாழ்ந்து கொண்டிருப்பதாக அவன் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறான் ஆனால் அவன் அதை சுதந்திரிக்க போவதில்லை அவன் அக்கிரமம் செய்து கொண்டிருக்கிறான் அவன் மோசக்காரனா இருக்கிறான் 
போய் பேசி கொண்டிருக்கிறான் வேஷம் திரிந்து கொண்டிருக்கிறான் தேவனுக்கு உத்தமனாக அவன் வாழவில்லை ஆனால் தேவனை போல அவன் தன்னை நினைத்து கொண்டுதான் இருக்கிறான் ஆனால் ஒரு நாள் வரும் அவன் உழைப்பு அவனுடைய சம்பாத்தியம் அவனுடைய செழிப்பு அவனுடைய தேசம் அவனுடைய வீடு அவனுடைய எல்லாம் செய்த அத்தனை காரியங்களும் பறிக்கப்பட்டு தேவ ஜனங்களுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது நினைச்சு பார்த்தீங்களா இந்த நாலு தலைமுறையும் எமோரியர்கள் சந்தோஷமா வாழ்ந்தாங்க நாலு தலைமுறையும் தங்கள் தேசத்தை அவர்கள் பாதுகாத்தார்கள் ஆனால் அந்த நாலு தலைமுறை வரைக்கும் தேவனுடைய ஜனங்கள் எப்படி இருந்தாங்க கஷ்டப்பட்டார்கள் தேவனுடைய ஜனங்கள் கஷ்டப்பட்டார்கள் அவர்கள் அடிமையா இருந்தார்கள் அடிபட்டார்கள் வேதனை உற்றார்கள் ஒவ்வொரு முறையும் இங்க அடிக்க 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 அவன் இந்த ஜனங்களுக்காக அவன் தயார்படுத்தி கொண்டிருக்கிறான் ஆனால் அவன் அக்கிரமக்காரன் இப்ப நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருந்தாலும் நமக்காக நம்மளுக்கு என்று ஒரு ஆசீர்வாதத்தை கையில ரெடிமேடாக கொடுப்பதற்கு எவனோ ஒருத்தர் நமக்காக கஷ்டப்பட்டு உழைத்துக் கொண்டிருக்கிறான் அவனுடைய அக்கிரமம் நிறைவாகும் பொழுது அவனுடைய அக்கிரமம் தலைக்கு மேலே போகும் பொழுது அது அப்படியே பறித்து நம்முடைய கையில தேவனுடைய ஜனங்கள் கையில கொடுக்கிறத ஒரு சம்பவத்தை தான் இந்த யோசுவாவிலே நாம் பார்க்கிறோம் அவர்கள் உழைத்தார்கள் கஷ்டப்பட்டார்கள் அவர்கள் எல்லாம் செய்தாங்க ஆனா அவர்கள் அனுபவிக்க முடியவில்லை தேவனுடைய ஜனங்களுக்கு நிறைவான ஒரு காரியம் இவர்கள் போனாங்க வெட்டாந்தரை இல்லை மலை இல்லை அங்க கற்கள் கிடையாது இவங்க போகும் பொழுது வீடு ரெடியா இருந்தது சாப்பாடு ரெடியா இருந்துச்சு தேசம் ரெடியா இருந்தது வயல் ரெடியா இருந்தது தோட்டம் ரெடியா இருந்தது இந்த இந்த சாவிய கையில வச்சுக்கோ நீ நாளையில வந்து வர்றதெல்லாம் எடுத்து சாப்பிட்டுக்கோ டெய்லி நீ தண்ணி ஊத்திக்கோ ரெடியா இருக்கு இல்லைன்னா உங்களுக்கு நீங்க மண்ணை நோண்டி உங்களுக்கு நாத்து நட்டு அது என்னைக்கு வளர்ந்து என்னைக்கு கனி கொடுக்கறது அப்போ ரெடிமேடான ஒரு காரியத்தை தேவன் நமக்கு கொடுக்கறது வரைக்கும் நாம் ஒரு வேலை கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருந்தாலும் வரிகராக கஷ்டத்தோடு நான் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தாலும் பூர்ணமான ஆசீர்வாதத்தை கொடுப்பதற்காக யாரோ ஒருவன் நமக்காக அங்கே கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கான் அவர் அக்கிரமக்காரன் நமக்காக கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறான் அதுதான் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு காரியம் அப்போ தேவனுடைய வார்த்தைக்கு உண்மையும் உத்தமமாக நாம் உழைத்து கொண்டிருந்தால் இப்பொழுது ஒருவேளை நாம் கஷ்டப்பட்டாலும் நம்மை தேடி ஒரு நாள் ஆசீர்வாதம் வரும் அந்த ஆசீர்வாதம் பூரணமாய் பரிபூர்ணமாய் இருக்கும் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம் இந்த புத்தகத்திலே குறிப்பான ஒரு ஸ்லோகம் என்று நான் சொல்ல முடியும் ஆதி ஆகமத்திலே முற்பிதாக்கள் தேசத்தின் வாக்குறுதியை பெற்றார்கள் நல்லா கவனிங்க ஆதி ஆகமத்திலே முற்பிதாக்கள் தேசத்தின் வாக்குறுதியை பெற்றார்கள் யோசுவா புத்தகத்திலேயோ இஸ்ரவேலர்கள் வாக்குறுதியின் தேசத்தை பெற்றுக் கொண்டார்கள் அவர்களோ தேசத்தின் வாக்குறுதியை பெற்றார்கள் இவர்களோ வாக்குறுதியின் தேசத்தை பெற்றுக் கொண்டார்கள் உடன்படிக்கையாக உனக்கு ஒரு தேசத்தை தருவேன்னு சொன்னாரு வாக்கு தத்தத்தை கொடுத்தார் இவர்களோ எந்த வாக்கு தத்தம் கொடுக்கப்பட்டதோ அந்த தேசத்தை இவர்கள் பெற்றுக் கொண்டார்கள் அப்படின்னா தொடக்கமும் முடிவும் எப்படி வருகிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் யோசுவா புத்தகமானது அல்லது மன்னிக்கணும் யோசுவா என்கிற நபரானவர் இந்த வேதாகமத்திலே சம்பவங்களின் நாயகன் என்று அறியப்படுகிறார் சம்பவங்களின் நாயகன் அவர் வந்து எவ்வளவோ காரியங்கள் நடந்தது இவ்வளவோ காணான் தேசத்துக்கு உள்ளே போய் நுழைகிறது வரைக்கும் நடந்த எல்லா சம்பவத்திற்கும் இவர் ஒரு நாயகனாக அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறார் யோசுவா சம்பவங்களின் நாயகன் என்று அழைக்கப்படுகிறார் என்பதை நாம் கவனிக்க வேண்டும் யோசுவா புத்தகம் மூன்று ஜியாகிரபிக்கல் பிரிவுகளாக நேர்த்தியாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது அதாவது புவியியல் பிரிவுகளாக மூன்று பிரிவுகளாக யோசுவா புத்தகம் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது முதல் பிரிவு யோர்தான் நதி அது முதல் ஐந்து அதிகாரங்கள் யோர்தான் நதியிலே நடந்த சம்பவங்களை குறித்து முதல் ஐந்து அதிகாரங்களிலே யோசுவா புத்தகம் ஆறாம் அதிகாரத்திலிருந்து பதிமூன்றாம் அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் முடிய ஆறாம் அதிகாரத்திலிருந்து பதிமூன்றாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் முடிய காணான் தேசத்திலே நடந்த சம்பவங்கள் சொல்லப்படுகிறது பின்பு பதிமூன்றாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் துவங்கி இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனம் முடிய 
யோர்தானின் இருபுறமும் இப்புறமும் அப்புறமும் அமைந்த பனிரெண்டு கோத்திரங்களை குறிய அந்த சம்பவங்கள் குறிக்கப்படுகிறது அதனாலதான் மூன்று ஜியாகிரபிகல் லொக்கேஷன் ஒன்று யோர்தான் நதியிலே நடந்த சம்பவம் யோர்தான் நதியை சுற்றி நடந்த சம்பவம் இரண்டாவது காணானை குறித்தது மூன்றாவது யோர்தானுக்கு இப்புறமும் அப்புறமும் நடந்த பனிரெண்டு கோத்திரங்கள் தங்களுடைய இடங்களை பகிர்ந்து கொண்டதை குறித்து சொல்லப்பட்ட காரியங்கள் சுமார் ஏழு வருட கால பகுதியிலே முப்பதற்கும் மேற்பட்ட இராணுவ இராணுவங்களை உள்ளடக்கிய மூன்று இராணுவ தளவாடங்கள் இது பதிவு செய்கிறது அதாவது முதலாவது இராணுவ தளவாடம் மத்திய காணான் சென்ட்ரல் கேனன் என்று சொல்லப்படுகிற மத்திய காணான் யோசுவா ஆறு ஏழு எட்டு அதிகாரங்களிலே இந்த சம்பவம் வருகிறது வடக்கு மற்றும் தெற்கு நகரங்களுக்கு இடையிலே லாவகமான ஒரு இடைவெளியை உருவாக்கி மத்திய காணானிலே இந்த முதலாவது இராணுவ தளம் தளவாடம் கால் பதிக்கிறது இப்படி இருந்ததுனாலே இஸ்ரேவேலுக்கு எதிராக காணானியர்கள் அந்த இடத்துல இருந்தவர்கள் பெரிய அளவிலே எதிராக கூடாதபடிக்கு இந்த ஒரு யுக்தி அதை தடுத்தது அதாவது பிரித்து ஆளும் வகையிலே வெற்றி கொள்ளும் வகையிலே முதலாவது இராணுவ தளவாடம் அந்த இடத்திலே மத்திய காணானிலே இருந்தது என்று நாம் பார்க்கிறோம் இரண்டாவது இராணுவ தளவாடம் தெற்கு காணான் யோசுவாவின் புத்தகம் ஒன்பு ஒன்பதாவது அதிகாரம் பத்தாவது பத்தாவது அதிகாரத்தில் பார்க்க முடியும் தெற்கு காணானிலே அந்த இரண்டாவது இராணுவ தளவாடம் மூன்றாவது இராணுவ தளவாடம் வடக்கு காணானிலே வைக்கப்பட்டது யோசுவா பதினொன்று பனிரெண்டு அதிகாரங்களை நாம் பார்க்க முடியும் யோசுவா தன்னுடைய எண்பத்தி ஐந்தாவது வயதிலே இஸ்ரேவேலிற்கு தலைவர் ஆகிறார் இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் அவர்களை வழிநடத்தினார் நூற்றி பத்தாவது வயதிலே அவர் மறிக்கிறார் என்று நாம் பார்க்க முடியும் யோசுவா புத்தகத்தை இரண்டு பிரிவுகளாக நாம் பிரிக்க முடியும் முதலாவது பிரிவு நிலத்தை பூமியை அந்த அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட தேசத்தை கைப்பற்றுதல் அது முதலாம் அதிகாரம் முதலாவது வசனம் துவங்கி பதிமூன்றாம் அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் உடைய முதல் பிரிவு அதாவது நிலத்தை கைப்பற்றுதல் என்கிற முதல் பிரிவும் இரண்டாவது நிலத்தின் தீர்வு அந்த நிலத்தின் தீர்வாக நாம் பார்க்கிறோம் முதல் பிரிவிலே முதல் ஐந்து அதிகாரங்கள் யோசுவா மற்றும் மக்களை வரவிருக்கும் நிலத்தை கைப்பற்றுவதற்கான ஆவிக்குரிய தார்மீக உடல் மற்றும் இராணுவ தயாரிப்பை பதிவு செய்கிறது முதல் பகுதியிலே முதல் ஐந்து அதிகாரங்கள் இந்த ஜனங்கள் இனி அவர்கள் எதை பெற்றுக்கொள்ளப் போகிறார்கள் அப்பொழுது என்ன செய்ய வேண்டும் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் எப்படியாக பின்பற்ற வேண்டும் என்கிற காரியங்களை தேவனுக்குரிய ஆவிக்குரிய காரியங்களும் மாரல் தார்மீக பொறுப்புகள் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதையும் சரீரத்தின்படியாகவும் இராணுவத்திலையும் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்கிற ஒரு ஏற்பாடுகளை பதிவு செய்கிறது இரண்டு உளவாளிகளை அந்த தேசத்துக்குள்ளே அனுப்புகிறார்கள் அவர்கள் ஒரு சாதகமான ஒரு அறிக்கையோடு திரும்பி வருகிறார்கள் அந்த தேசத்திலெல்லாம் ரெண்டு உளவாளிகள் போய் திரும்பி வரும் பொழுது எப்படிப்பட்ட தீர்ப்பை கொண்டு வருவார்கள்னு இப்போ இந்த தேசத்தார் எப்படி வயிற்றுல நெருப்ப கட்டிட்டு இருந்திருப்பாங்க நினைச்சு பாருங்க ஏற்கனவே பனிரெண்டு பேர் அனுப்புனாங்க போய் வந்தது பத்து பேரு இஷ்டத்துக்கு அவர்கள் சொல்ல போய் தான் நாற்பது வருஷம் சுத்தி தெரிஞ்சாங்க இப்ப இந்த ரெண்டு பேரை திரும்ப அனுப்புறாங்க இப்ப இவங்க உட்கார்ந்து இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் வயிற்றுல நெருப்ப கட்டிட்டு இருக்கும் போனவ எதை பார்த்தானோ எப்படி வருவானோ என்னத்தை சொல்லுவானோ ஒருவேளை இந்த ரெண்டு பேர்ல ஒருத்தர் தவறா மாறி சொல்லிட்டானோ என்ன பண்றது நம்ம திரும்பவும் ஓ சுத்தவோமோ அப்படிங்கிற அப்படிலாம் பயம் இருந்திருக்கும் இல்லையா ஆனால் அவர்கள் ரெண்டு பேரும் போய் நன்மையான சாதகமான அறிக்கையோடு அவர்கள் திரும்புகிறார்கள் இப்ப இரண்டாவது பதிவு இரண்டாவது பகுதி பதிமூன்றாம் அதிகாரம் எட்டாவது வசனம் துவங்கி கடைசி வசனம் உடைய இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றாவது வசனம் உடைய இந்த பகுதி நிலத்தினுடைய தீர்வு என்கிற பகுதியிலே இது வருகிறதை நாம் பார்க்க முடியும் யோசுவாவுக்கு இப்பொழுது நூற்றி பத்து வயதாகிறது அதனால் நிலத்தை பனிரெண்டு கோத்திரங்களுக்கு பங்கிடும்படி தேவன் யோசுவாவிடம் சொல்கிறார் அந்த கோத்திரங்கள் எல்லாம் நீ பங்கிட்டு உனக்கு வயது ஆயிடுச்சு என்று சொல்லி நிறைவு பகுதிக்கு உள்ளே யோசுவா தன்னுடைய வாழ்க்கைக்குள்ளே வருகிறார் யோசுவாவின் மரணத்திற்கு பிறகு வெற்றி பெற இன்னும் அநேகம் உண்டு என்பதை ஜனங்கள் அறிகிறார்கள் அவர்கள் தங்களுடைய தேவன் மீது விசுவாசத்தை வைத்து அந்த வெற்றியை தொடர வேண்டியது அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட 
ஒரு பொறுப்பாக இருக்கிறது யோசுவா புத்தகத்திலே வரும் நிகழ்வுகளின் காலத்தை பரிந்துரைக்கும் ஒரு உத்தேச பட்டியலை நான் உங்கள் முன்னதாக வைக்கிறேன் அதாவது கால வரிசையின் அடிப்படையிலே வருஷங்களின் அடிப்படையிலே எப்படியாக இருந்திருக்க முடியும் என்கிற ஒரு அப்ராக்சிமேட் உத்தேச பட்டியலை இந்த யோசுவா புத்தகத்திலே நிகழ்வுகள் அடிப்படையில நான் உங்களுக்கு கொண்டு வருகிறேன் ஒரு மாதம் ஒரு மாதத்திலே அதாவது ஏறத்தாழ ஆயிரத்தி நானூற்றி ஐந்து கிமுவிலே மார்ச்சிலிருந்து ஏப்ரலுக்கு இடைப்பட்ட காலம் யோசுவா முதல் ஐந்து அதிகாரங்கள் நடந்த சம்பவம் ஒரு மாதத்திற்கு உள்ளதாக நடந்தது அது என்ன என்று சொன்னால் மோசையின் மரணம் அங்கு ஏற்படுகிறது குறிப்பாக மார்ச் மாதம் ஆயிரத்தி நானூற்றி ஐந்து கிமுவில் நடந்திருக்கலாம் என்று வேத ஆராய்ச்சியாளர்கள் மூலமாக அது மிக துல்லியமாக கொடுக்கப்பட்ட ஒரு காலகட்டம் உபாகம முப்பத்தி நான்காம் அதிகாரம் ஐந்துல இருந்து ஒன்பது வசனங்கள் உடைய இந்த சம்பவம் மோசையின் மரணம் அங்கு பதிவிடுக்கப்படுகிறது அதே அந்த ஒரு மாதத்துக்கு உள்ளே யோர்தான் நதியை கடக்கிற ஒரு சம்பவமும் நடக்கிறதாக அவர்கள் இன்னும் துல்லிய துல்லியமாக ஏப்ரல் பத்தாம் தேதி ஆயிரத்தி நானூற்றி ஐந்தாம் கிமுவிலே நடந்ததாக வேத வல்லுநர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இதெல்லாம் உத்தேச பட்டியல் தான் உடனே இதை அப்படியே எடுத்துக்கொண்டு போய் நம்ம வந்து அந்த நாளில் உடனே இன்றைக்கி நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம குறிப்பிடுவதில்லை இது நமக்கு ஒரு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நாலேஜ் அவ்வளோதான் யோசுவா நான்காம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வருஷத்தில் ஆதாரமாக இந்த சம்பவத்தின் ஆதாரமாக பார்க்க முடியும் இரண்டு காரியம் நடக்கிறது மோசையின் மரணம் பின்பு யோர்தான் நதியை கடப்பது இது ஒரு மாத காலத்திலே நடந்ததாக அங்கு நாம் யோசுவாவின் முதல் ஐந்து அதிகாரத்தில் பார்க்க முடியும் அடுத்து இரண்டாவது ஏழு ஆண்டுகள் முதலாவது நாம் பார்த்தது ஒரு மாதம் இப்பொழுது ஏழு ஆண்டுகள் யோசுவாவின் ஆறாம் அதிகாரம் துவங்கி பதிமூன்றாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் முடிய அதாவது ஆயிரத்தி நானூற்றி ஏ ஐந்து கிமு ஏப்ரல் மாதத்திலிருந்து ஆயிரத்தி முன்னூற்றி தொன்னூற்றி எட்டாம் கிமு வரைக்கும் ஏழு ஆண்டுகளுக்கு இடைப்பட்ட காலங்களிலே நடந்த சம்பவம் காதேஷ் பர்னியாவிலிருந்து அதாவது இது எப்படி இந்த காலகட்டம் வந்தது என்பதற்கான ஒரு தொகுப்பு காதேஷ் பர்னியாவிலே காலை வகுப்பு நாற்பது வயது அதை யோசுவா பதினான்கு பத்தில நாம் பார்க்க முடியும் இப்பொழுது இந்த பதினான்கு பத்திலே சொல்லி கொண்டிருக்கிறார் இந்த யோசுவா வாசிக்கலாம் யோசுவா ப பதினான்காம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் பாருங்க இப்போதும் இதோ கர்த்தர் சொன்னபடியே என்னை உயிரோடே காத்தார் இஸ்ரேவேலர் வனாந்தரத்தில் சஞ்சரிக்கையில் கர்த்தர் அந்த வார்த்தையை மோசையோட சொல்லி இப்போது நாற்பத்தி ஐந்து வருஷம் ஆயிற்று இதோ இன்று நான் எண்பத்தி ஐந்து வயது உள்ளவன் சொல்றாரு பார்த்தீங்களா அப்போ இந்த நாற்பத்தி ஐந்து வரும் பொழுது இங்க கவனித்தால் அவர்கள் சுற்றி தெரிந்த முப்பத்தி எட்டு வருடங்களை மைனஸ் பண்ணும் பொழுது நாற்பத்தி ஐந்து முப்பத்தி எட்டையும் கணக்கு பண்ணும் பொழுது ஏழு வருடங்கள் அங்கு வருகிறது அப்ப அந்த ஏழு ஆண்டுகள் யோசுவாவிலே ஆறாம் அதிகாரத்திலிருந்து பதிமூன்று ஏழு வரைக்கும் அங்கு வருகிறது அடுத்தபடியாக மூன்றாவது தொகுப்பாக எட்டு ஆண்டுகள் அதாவது முதல்ல நாம சொன்ன ஒரு மாதம் இரண்டாவது பகுதி ஏழு ஆண்டுகள் மூன்றாவது பகுதி எட்டு ஆண்டுகள் அது எப்படி என்றுச்சுனால் ஆயிரத்தி முன்னூற்றி தொன்னூற்றி எட்டு அல்லது தொன்னூற்றி ஏழு ஆண்டுகளிலிருந்து ஆயிரத்தி முன்னூற்றி தொண்ணூறு ஆண்டுகள் கீப்பு கிமு வரைக்கும் இந்த சம்பவம் நடக்கிறது யோசுவா பதிமூன்றாம் அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்தில் வந்து இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் உடைய இது எட்டு ஆண்டுகள் இதில் நடந்த காரியம் நிலப்பிரிவு தேசம் பிரிவு அங்கு துவங்குகிறது அடுத்தபடியாக யோசுவா நூற்றி பத்தாவது வயதில் அவர் மறிக்கிறார் அடுத்தபடியாக இந்த இந்த யோசுவாவின் மரணம் சுமார் ஆயிரத்தி முன்னூற்றி தொண்ணூறாவது கிமு என்று அங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது யோசுவா புத்தகத்தில் வந்த நிகழ்வுகளின் காலத்தை பரிந்துரைத்த உத்தேச பட்டியல் என்பதை நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் இது வந்து இது எப்படி சொன்னாங்க அப்படி சொன்னாங்க அப்படின்னு நம்ம ஆராய்ச்சி உள்ளார போனோம்னா இதை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு நான் உங்களுக்கு ஏகப்பட்ட மணி நேரங்கள் நம்ம விளக்கி சொல்லணும் அதனால் நான் ரொம்ப ஷார்ட்டாக அதை எழுதியிருக்கிறேன் இது ஒருவேளை துல்லியமாகவும் இருக்கலாம் கொஞ்சம் மாறியும் இருக்கலாம் அதனால் கரெக்டாக இருந்ததா இல்லையா என்பது நமக்கு அவசியம் இல்லை நாம் வரலாற்றை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் சிறந்த அறிக்கை ஒரு பெரிய சவால் என்பது யோசுவா இருபத்தி நான்கு பதினைந்தில் நாம் பார்க்கிறோம் யோசுவா இருபத்தி நான்கு பதினைந்து சிறந்த 
அறிக்கை பெரிய சவால் கர்த்தரை சேவிக்கிறது உங்கள் பாவை பார்வைக்கு ஆகாததை கண்டால் பின்னை யாரை சேவிப்பீர்கள் என்று இன்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள் நதிக்கு அப்புறத்தில் உங்கள் பிதாக்கள் சேவித்த தேவர்களை சேவிப்பீர்களோ நீங்கள் வாசம் பண்ணுகிற தேசத்து குடிகளாகிய எமோரியரின் தேவர்களை சேவிப்பீர்களோ நானும் என் வீட்டார்மோ என்றால் கர்த்தரையே சேவிப்போம் இந்த வசனத்தை எத்தனையோ ஊழியக்காரங்க எத்தனையோ முறை அவர்கள் இதை பயங்கரமா ஓங்கி பிரசங்கித்து ஏகப்பட்ட உற்சாகமான பிரசங்கங்களை நாம கேட்டிருப்போம் ஆனா ஒண்ணு யோசிச்சிருக்கிறீங்களா இந்த யோசுவா வழி நடத்தி கொண்டு வருகிறார் இப்ப காணானுக்குள்ளே இருக்கிறார்கள் ஏன் இப்படி ஒரு கருத்து ஏற்பட்டது அப்படிங்கிறத நம்ம நமக்குள்ள ஒரு கேள்வி கேட்டுக்கொள்ளணும் அப்படின்னா அவர்கள் கீழ்ப்படியாமல் இருந்தார்களா பின்மாறி போய்விட்டாங்களா ஏன் யோசுவா இதை சொல்ல வேண்டும் அதை நான் உங்களுக்கு பின்னாடி கொண்டு வர யோசுவா மற்றும் காலே இந்த இரண்டு ஜனங்களும் வேதாகும கதாபாத்திரங்களில் மிகவும் குறிப்பிடப்பட்டவர்கள் மிகவும் குறிப்பிடப்பட்டவர்கள் சிலருக்கு வந்து நிறைய சந்தேகங்கள் இருக்கும் நம்ம கேள்வி பதிலையும் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க என்னென்னா இந்த எகிப்திலிருந்து வெளியே அவ்வளோ ஜனங்கள் வந்தாங்களே வந்ததில் வெறும் ரெண்டே பேர் மாத்திரந்தான் உள்ளே போனாங்களா அப்போ அவ்வளோ தேசம் எல்லாமே செத்து போயிட்டாங்களா அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்படி இல்லை வெளியே வந்ததில் ரெண்டு பேர் ஆனால் அதுக்கப்புறம் பிறந்தது அநேகர் அதில் பிறந்தார்கள் பிறந்து அவர்கள் தான் உள்ளே போனார்கள் அதை நாம் அங்கே கவனிக்க வேண்டிய இடத்துல இருக்கிறோம் சரி புத்தகத்தினுடைய சுருக்கத்தை நம்ம பார்க்கலாம் இன்ட்ரோடக்ஷன் உபாகமும் விட்டு சென்ற சம்பவத்தை யோசுவா துவங்குகிறார் அல்லது தொடர்கிறார் இஸ்ரேலை வனாந்திரத்திலிருந்து வாக்கு தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்திற்கு இஸ்ரேல் ஜனங்களை அழைத்து செல்கிறது இந்த புத்தகத்தின் இன்ட்ரோடக்ஷன் தாயகம் பற்றிய பல நூற்றாண்டுகள் பழமையான வாக்குறுதியை நிறைவேற்றும் அந்த தேசத்தின் தட்ப வெட்ப பிசிக்கல் அந்த கண்டிஷன்ஸை இஸ்ரேல் ஜனம் இப்போது பெற்றுக்கொள்கிறது என்றைக்கோ வரப்போது 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 வரப்போதுன்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்ததெல்லாம் இப்போ வந்துருச்சு அந்த தேசத்துக்கு உள்ளே அவர்கள் உட்கார்ந்திருக்கிறார்கள் அதை அவர்கள் அனுபவிக்கிறார்கள் அது ஏறத்தாழ நானூற்றி முப்பது வருடங்கள் அதற்கு பிடித்தது என்பதை நான் பார்க்க முடியும் இந்த புத்தகத்தில் இரண்டு பிரிவுகள் என்று நான் சொன்னேன் முதல் பாதி ஏழு வருட காலத்திலே நிலத்தை கைப்பற்றியதை விவரிக்கிறது இரண்டாவது பாதி நிலத்தின் பிரிவு மற்றும் குடியேற்றம் பற்றிய விவரங்களை தருகிறது முதல் பாதி முதல் அதிகாரம் துவங்கி பதினெட்டு பதிமூன்று ஏழு வரைக்கும் இரண்டாவது பாதி பதிமூன்று எட்டிலிருந்து கடைசி முடிய இருபத்தி நான்கு முப்பத்தி மூன்று முடிய முதல் பாதியின் தலைப்பு சாராம்சம் ஏழு வருட காலத்தை நிலத்தை கைப்பற்றியதை குறித்து சொல்கிறது இரண்டாவது பாதியோ நிலத்தின் குடியேற்றம் மற்றும் விவரங்களை தருகிறது காணானின் வெற்றி அந்த முதல் பகுதியை குறித்து பார்க்கலாம் முதல் ஐந்து அத்தியாயங்கள் காணானின் வரவிருக்கும் வெற்றிக்காக யோசுவா மற்றும் மக்களின் ஆன்மீக தார்மீக சரீர மற்றும் இராணுவ தயாரிப்பை பதிவு செய்தது இது ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கிறேன் மோசையால் தொடங்கப்பட்ட பணியை முடிக்க யோசுவாவுக்கு தேவனால் கட்டளை கொடுக்கப்பட்டது தேவனால் ஊக்குவிக்கப்பட்ட பிறகு யோசுவா இரண்டு உளவாளிகளை அந்த தேசத்துக்குள் அனுப்புகிறார் முந்தைய தலைமுறையின் உளவாளிகளுக்கு மாறாக அவர்கள் ஒரு சாதகமான அறிக்கையோடு திரும்பி வருகிறார்கள் யோர்தான் நதியின் அற்புத கடப்பிலே கீழ்ப்படிதலும் விசுவாசமும் ஒன்றுபடுகிறது காணானை கைப்பற்றுவதற்கான மூன்று தளவாடங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டது அதில் மத்திய தளவாடம் காணானில் வடக்கு மற்றும் தெற்கு நகரங்களுக்கு இடையிலே அது நின்றதுனாலே இஸ்ரேலுக்கு எதிராக காணானிய தேச தேசத்தார் அவர்கள் கூட்டணியாய் சேர்ந்து ஜெயம் கொள்ளாதபடிக்கு இது அதை தடுத்தது இந்த இந்த பிரித்து வெற்றி பெறும் புத்தி பலன் அளித்தது ஆனால் முதல் நகரத்தை அதாவது எரிகோ நகரத்தை கைப்பற்றுவதற்கான கடவுளின் வழிகாட்டுதல்கள் இராணுவத்தின் கண்ணோட்டத்திலே ஒரு முட்டாள்தனமாக ஒரு சில்லித்தனமாக தோன்றினாலும் தேவனுடைய மகத்துவத்தை அவர்கள் கண்டு வெற்றியடைந்தார்கள் கடவுள் இந்த 
இதை பயன்படுத்தி மக்களை சோதித்து போரில் இஸ்ரேலின் வெற்றி எப்பொழுதும் தேவனுடைய வல்லமையினால் தான் இருக்கும் என்றும் அவர்களுடைய சொந்த பலம் அல்லது புத்திசாலித்தனத்தினால் அல்ல என்பதை அவர்களுக்கு அவர் கற்பிக்கிறார் உங்களுக்கு தெரியும் எரிகோப்பட்டினம் எப்படி அவர்கள் எடுத்துக்கொண்டார்கள் எதை எப்படி அவர்கள் ஆக்கிரமித்தார்கள் எப்படி ஜெயம் கொண்டார்கள் என்பது நாம் யாவருக்கும் தெரிந்தது மீறுதல் அல்லது பாவம் தேவனுக்கு விரோதமான காரியம் என்பது உடனடியாக உடனடியாக சரி செய்யப்பட வேண்டும் இல்லாவிடில் அவர்கள் வாழ்க்கை வீணாகி போனதை ஆயி பட்டணத்திலே நடந்த சம்பவத்தின் மூலமாக அவர்கள் அறிந்து கொண்டார்கள் தேவனுக்கு விரோதமான காரியம் உடனடியாக சரி செய்யப்பட வேண்டும் நம்முடைய ஒவ்வொரு நாளும் செய்தியில தேவனுடைய இந்த வேத ஆராய்ச்சி வகுப்பில் எது தவறு 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 என்று சுட்டி காட்டி கொண்டே தான் இருக்கிறோம் அநேக ஜனங்களுக்கு அது மனப்பாடமாக அது காதலே விழுந்தாலும் இருதயத்துக்களே போகாத அளவிற்கு அது வந்து மரம் அண்டையாக மாறிவிட்டது எவ்வளவு சொன்னாலும் கீழ்ப்படுதல் இல்லை தவறு என்றால் உடனடியாக அதை உதறி போட்டு விட்டு மீண்டு வர வேண்டும் என்பது அவசியம் அவர்களுக்கு தண்டனை உடனே கிடைத்தது நமக்கு தண்டனை இப்பொழுது கிடையாது கடைசியாக வரும் ஆனால் தண்டனை காலத்துக்கு உள்ளே நாம் இருக்கிறோம் இதற்கான பலனை நிச்சயமாய் நாம் அனுபவிப்போம் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நமக்கு கண்ணுக்கு முன்னதாகவே அந்த தண்டனை வந்து கொண்டே தான் இருக்கும் தேவனுக்கு விரோதமானது எது என்பதை வேதாகமத்தில் நாம் தெரிந்து கொண்டால் அதை அது எவ்வளவு பெரியதா இருந்தாலும் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு எங்க ஊழியக்காரர் எங்களுக்கு ஆஸ்தானக்காரர் எங்களுக்காக வீட்டுல எப்பவும் ஜபம் பண்ணுவாரு எங்களுக்காக பிரியப்பட்டவரு எங்க சொந்தக்காரரு எல்லாம் இருந்தாலும் எல்லாத்தையும் தூக்கி போடுங்க தேவனுக்கு பிரியமானது இல்லை என்றால் நாம் உதறி போட வேண்டும் இல்லை என்றால் அந்த பலனை நிச்சயமாய் அந்த அந்த ஆத்துமா அதை சம்பாதிக்கும் அதுல டவுட்டே இல்லை ஏழாவது அதிகாரம் ஒன்னாவது செலுத்த படிங்க யோசுவா ஏழு ஒன்று இஸ்ரேல் புத்திரர் சாபத்தீடானதிலே துரோகம் பண்ணினார்கள் எப்படி எனில் யூதா கோத்திரத்துக்கு சேராவுடைய குமாரனாகிய சப்தியின் மகன் கர்மிக்கு பிறந்த ஆகான் என்பவன் சாபத்தீடானதிலே சிலதை எடுத்துக்கொண்டான் ஆகையால் இஸ்ரேல் புத்திரர் மேல் கர்த்தருடைய கோபம் உண்டது இப்ப ஏழாவது வசனம் யோசுவா ஆ கத்தராகி ஆண்டவரு எங்களை அழிக்கும்படிக்கு எமோரியர் கைகளில் ஒப்பு கொடுப்பதற்காகவா தேவரீர் இந்த ஜனத்தை யோர்தானை கடக்க பண்ணினீர் நாங்கள் யோர்தானுக்கு அப்புறத்தில் மன திருப்தி மன திருப்தியாக இருந்து விட்டோமானால் நலமாயிருக்கும் அந்த யோசுவா புலம்புறார் அவர் கேட்கிறார் பாருங்க அடுத்தது இப்ப ஒன்பதாவது வசனத்துல இருந்து வாசிக்கிறார் காணானியரும் தேசத்து குடிகள் யாவரும் இதை கேட்டு எங்களை வளைந்து கொண்டு எங்கள் பேரை பூமியில் இராதபடிக்கு வேறற்று போக பண்ணுவார்களே அப்பொழுது உமது மகத்தான நாமத்துக்கு என்ன செய்வீர் என்றான் அப்பொழுது கர்த்தர் யோசுவாவை நோக்கி எழுந்துரு நீ இப்படி முகங்குப்புற விழுந்து கிடக்கிறது என்ன இஸ்ரேலர் பாவம் செய்தார்கள் நான் அவர்களுக்கு கட்டளையிட்ட என் உடன்படிக்கை மீறினார்கள் சாபத்தீடானதில் எடுத்துக்கொண்டாலும் களவு செய்ததும் எடுத்துக்கொண்டதும் களவு செய்ததும் வஞ்சித்ததும் தங்கள் பண்டம் பாடிகளுக்கு உள்ளே வைத்ததும் உண்டு இவங்க அந்த இருக்க தேவனுக்காக இவரு கஷ்டம் இவரு வருத்தப்படுறார் ஐயோ உங்களுடைய மகத்துவமான நாமத்துக்கு என்ன நடக்கும் அவர் சொல்றாரு போய் நீ உன்னே முதல்ல பாரு நீ ரகசியமா நீ பாவம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க ரகசியமா நீ தேவனுக்கு விரோதமானது செய்து கொண்டிருக்க ரகசியமா நீ வந்து உனக்கு இஷ்டமானதை நீ பற்றி கொண்டு நிற்கிறாய் ஆனா நீ எனக்காக கவலைப்படாது எனக்கு தெரியும் நான் என்ன பண்றேன் நீ முதல்ல உன்னை சுத்தம் பண்ணிக்கோ ரகசியமான காரியங்களை விட்டு தள்ளு தேவனுக்கு எது பிரியம் இல்லை என்று நீ அறிந்து கொண்டாயோ அதை விட்டு தள்ளு அப்போ நீ சுக சுத்தம் பண்ணுவா என்று சொல்லுதான் இருபத்தி ஓராவது வசனத்துல இருந்து பாருங்க கொள்ளையிலே நேர்த்தியான ஒரு பாபிலோனிய சால்வையையும் கவனிச்சுங்களா நேர்த்தியான அவனுக்கு அவன் பார்வைக்கு நேர்த்தியா இருந்துச்சு அதனால ஒரு பாபிலோனிய சால்வை இருநூறு வெள்ளி சேக்களையும் ஐந்து சேக்கள் நிறையான ஒரு பொன் பாலத்தையும் நான் கண்டு அவைகளை இச்சித்து எடுத்துக்கொண்டேன் இதோ அவைகள் என் கூடாரத்தின் மத்தியில் பூமிக்குள் புதைந்திருக்கிறது வெள்ளி அதன் அடியில் இருக்கிறது என்றான் அப்போ யோசுவா உடனே அங்க போய் அவனை கூட்டிட்டு வா அப்படின்னு கூட்டிட்டு வந்து 
அன்னைக்கு நான் முப்பத்தி ஆறு பேர் அங்கு இறந்து போனார்கள் தேவனுக்கு தெரியும் நீங்க வந்து என்னதான் நீங்க பரிசுத்தவான் வேஷம் போட்டாலும் ஊர் உலகத்துல நீங்க என்னதான் வந்து பெரிய பிரைசிலாடு சொல்லிக்கிட்டாலும் உள்ளுக்குள்ளார தேவனுக்கு விரோதமான பாவ காரியங்கள் அல்லது தொழுகையிலே ஆராதனையிலே ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில கர்த்தனுடைய பந்தியில என்னதான் நீங்க வேஷம் போட்டாலும் உண்மையான தேவனுடைய தொழுகையின்படி நடந்து கொள்ளாமல் தவறான மனுஷனுடைய கோட்பாடுகளிலே சேர்த்து கொண்டு எல்லாம் பற்றி கொண்டு எனக்கு நீய வேணும் நானும் வேணும் இவனும் நல்லவன்தான் அவனும் நல்லவன்தான் அப்படின்னு நம்ம எல்லாம் கை கோர்த்துக்கிட்டு இருந்தா தேவன் அதற்கான பலனை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நிச்சயமாய் அனுமதிக்கிறார் அதை நாம் அறிந்து விலக்கி போட்டு தூர போட்டு எனக்கு பிடித்தாலும் பரவாயில்ல அது நேர்த்தி ஆனதுன்னு நினைச்சாலும் பரவாயில்ல பாபிலோன் சால்வையா இருந்தாலும் வெள்ளி சேக்கலா இருந்தாலும் பொன் பாலமா இருந்தாலும் அப்படி பாடினாதான் பிரதர் சுகமா இருக்கு அந்நிய பாஷை பேசினாதான் ஆண்டவர் என்னை நிரப்புனது மாதிரி இருக்கு நினைச்சீங்கனாலும் வார்த்தையின்படி சத்தியத்தின்படி நீங்கள் உணர்கிறவர்களா இருந்தால் அதை உதறி போட்டு சத்தியத்துக்குள்ளே வந்தால் தேவனுடைய ஆசிர்வாதத்தை உங்களுக்கு கொடுப்பதற்கு வைத்திருக்கிறார் அதுதான் நாம் அந்த இடத்துல நாம் அறிந்து கொள்ளுறோம் பாவம் உடனடியாக சரி செய்யப்பட வேண்டும் ஆயி பட்டணத்தில் கடுமையான விளைவுகள் அவர்கள் அறிந்தார்கள் அதை விலக்கி போட்டார்கள் தேவன் அதற்கு பின்பு அவர்களுக்கு வெற்றியை கொடுத்தார் தெற்கு தளவாடம் ஒன்பதாவது அதிகாரம் முதல் வசனத்திலிருந்து பத்து நாற்பத்தி மூன்று முடிய அங்கு நடந்த சம்பவத்தை பாருங்கள் தெற்கு தளவாடம் வெற்றி அடைந்தாலும் ஏமாற்றுகிற தந்திரமாய் ஏமாற்றுகிற கிபியோனியர்களுக்கு தேவனிடத்திலிருந்து ஆலோசனையை பெறாமல் யோசுவாவாக தேவனிடத்திலிருந்து கேட்டு விடாத கேட்காமல் யோசுவா தானாக தீர்மானம் பண்ணி ஒரு காரியத்தை அவர் செய்தது நிமித்தமாய் அவர்கள் ஒரு கஷ்ட காலத்துக்குள்ளே கடந்து சென்றார்கள் ஒன்பதாவது அதிகாரம் முதல் இருபத்தி ஏழு வசனங்களை நீங்கள் வீட்டிலிருந்து வாசித்து பார்த்தால் இது புரியும் தேவனிடத்திலிருந்து ஆலோசனை கேட்காமல் இவர்களாக நல்லதுதான் இதுதான் சரி அப்படின்னு நினைத்து கொண்டு செய்து விட்ட காரியம் அவர்களுக்கு தீமையை கொடுத்தது அதனாலதான் பைபிள்ல எப்பொழுதுமே என்ன இருக்கோ அதை செய்யணும் சொல்லப்படலையா செய்யக்கூடாது நாம இதை செய்தால் நல்லா இருக்குமே இதை செஞ்சா இன்னும் சூப்பரா இருக்குமே இதை செஞ்சா இது பிரயோஜனமா இருக்குமே அப்படிங்கிற எந்த விஷயத்தையும் இருதயத்துக்குள்ளே போட்டு கொள்ளக்கூடாது பாடுனா பாடு அதுல எனத்துக்கு நீ மோட அடிக்கிற பேசுனா பேசு அதுல எனத்துக்கு உனக்கு இன்னொரு பாஷை தேவைப்படுது அப்படி இன்னொரு பாஷை தேவைன்னா டிரான்ஸ்லேட் பண்ணணும் சொல்றாரு இதெல்லாம் வந்து சின்ன விஷயமானா இல்ல பெரிய விஷயம் தேவன் இதெல்லாம் தான் கவனிக்கிறார் சின்ன சின்ன விஷயத்தையும் தேவன் கவனிக்கிறார் அதுதான் நம்ம கற்றுக்கொள்கிற அந்த பாடம் இதெல்லாம் அவர்கள் அழிந்து போனார்கள் உயிர் போயிருச்சு அப்ப எவ்வளவு பெரிய ஒரு பெர்ஃபெக்ட்னஸை தேவன் எதிர்பார்க்கிறார் ஒவ்வொரு முறையும் ஒவ்வொரு முறையும் சின்ன சின்ன விஷயம் சின்ன சின்ன விஷயத்தை தேவன் எதிர்பார்க்கிற எனக்கு ஆசையா இருக்கு இப்படி கொஞ்ச நாள் இருக்கலாம் அப்படி பண்ணிக்கலாம் இப்படி பண்ணிக்கலாம் எல்லாவற்றையும் தேவன் கவனிக்கிறவர் நாம் சாபத்தீட்டுக்குள்ளே கடந்து போய் விடக்கூடாது இப்ப யோசுவா தேவனுடைய ஆலோசனை கேட்காமல் தனக்கு இஷ்டமானபடி தனக்கு பிரியமானது படி இப்படி இருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும் இப்படி கொஞ்ச நாள் இருக்கலாமே அப்படின்னு அவர் நினைத்து அவர் செய்த அந்த காரியத்துல அவர்கள் வீழ்ந்து போனார்கள் காலம் முழுக்க அவர்கள் கஷ்டப்பட்டார்கள் அடுத்தது மூன்றாவது வடக்கு தளவாடம் பதினோராவது அதிகாரம் துவங்கி பதினைந்தாவது அதிகாரம் முடிய மூன்றாவது தளவாடத்தை நாம் பார்க்க முடியும் இரண்டாவது பகுதி காணானுக்குள்ளே இப்பொழுது குடியேறுகிறார்கள் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் துவங்கி கடைசி முடிய அதிலே நாம் பார்க்கிற பகுதி யோசுவாவுக்கு வயதாகிறது அந்த பனிரெண்டு கோத்திரத்தாருக்கும் நிலத்தை பங்கிடும்படி தேவன் அவருக்கு கட்டளையிடுகிறார் இவரும் பங்கிட்டு கொடுக்கிறார் வெற்றி பெற இன்னும் நிறைய அந்த தேசத்தாருக்கு பாக்கி இருக்கிறது இருந்த பொழுதிலும் மரணத்திற்கு பிறகு கோத்திரத்தார் விசுவாசத்துடன் வெற்றியை தொடர வேண்டிய கடமை அவர்களுக்கு இருக்கிறது அதை புரிந்து கொண்டார்கள் யோசுவாவின் புத்தகம் பதிமூன்று எட்டிலிருந்து இருபத்தி ஒன்று நாற்பத்தி ஐந்து முடிய கோத்திரத்தாருக்கு பல்வேறு நிலத்தின் பங்கீடு மற்றும் வாரிசு உரிமையை அந்த பகுதி விவரிக்கிறது காலே பதினான்கிலிருந்து பதினைந்து முடியவும் இளவியர்கள் இருபத்தி ஓராம் அதிகாரமும் அவர்கள் பெற்றுக் கொள்கிறார்கள் கடைசி அதிகாரங்கள் இருபத்தி இரண்டிலிருந்து நான் இருபத்தி நான்கு முடிய 
காணொலியில் தொடர்ந்து வெற்றிகரமான குடியேற்றத்துக்கான நிபந்தனைகளை அது பதிகிறதை நாம் பார்க்க முடியும் அடுத்தபடியாக கடவுளை அணுகுவதும் அவருடைய மன்னிப்பும் தெய்வீகமாக நிறுவப்பட்ட பலிகள் முறையின் மூலம் அவர்களுக்கு வெற்றி கிட்டுகிறது என்பதை அவர்கள் அறிந்து கொள்கிறார்கள் கிழக்கு மற்றும் மேற்கத்திய கோத்திரத்தார் தங்களது பலிபீடத்தை கட்டும் போது தவறாக புரிந்து கொள்ளப்பட்டதன் விளைவாக கிட்டத்தட்ட உள்நாட்டு போர் வெடிக்கிறது இங்கேதான் நாம் கவனிக்க வேண்டிய ஒரு காரியம் இந்த சம்பவத்தின் மூலமாகத்தான் யோசுவா சொன்னாரு நானும் என் வீட்டாரும் கர்த்தரை சேவிப்போம் என்ன அப்படி சம்பவம் நடந்தது இருபத்தி ரெண்டாவது அதிகாரத்துக்கு திருப்பி கொள்ளுங்க யோசுவா இருபத்தி ரெண்டாவது அதிகாரத்துல என்ன நடந்ததுன்னா அங்க கிழக்கு தேசத்தும் கிழக்கு பகுதியில இருந்த கோத்திரத்தாரும் மேற்கு பகுதியில இருக்க கோத்திரத்தாரும் அவரவர்கள் பலிபீடத்தை கட்டுகிறார்கள் ஆனா நடந்த சம்பவம் என்ன இருபத்தி ரெண்டாவது அதிகாரம் முதல் இரண்டு வசனங்களை நான் வாசிக்கிறேன் அப்பொழுது யோசுவா ரூபியானையரையும் கார்த்திகரையும் மனாசையின் பாதி கோத்திரத்தாரையும் அழைத்து அவர்களை நோக்கி கர்த்தருடைய தாசனாகிய மோசைய உங்களுக்கு கட்டளையிட்டவர்களை எல்லாம் நீங்கள் கை கொண்டீர்கள் நான் உங்களுக்கு கட்டளையிட்ட யாவிலும் என் சொற்படி செய்தீர்கள் சரியா இப்ப பத்தாவது வசனத்துக்கு வாங்க காணான் தேசத்தில் இருக்கிற யோர்தானின் எல்லைகளுக்கு வந்தபோது ரூபன் புத்திரரும் காத் புத்திரரும் மனாசேயின் பாதி கோத்திரத்தாரும் அங்கே யோர்தானின் ஓரத்திலே பார்வைக்கு பெரிதான ஒரு பலிபீடத்தை கட்டினார்கள் இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனம் வாங்க நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தரின் வாசஸ்தலத்திற்கு முன்பாக இருக்கிற அவருடைய பலிபீடத்தை தவிர நாங்கள் சர்வாங்க தகனத்திற்கும் போஜன பலிக்கும் மற்ற பலிக்கும் வேறொரு பலி பலி வேறொரு பீடத்தை கட்டுகிறதுனாலே கர்த்தருக்கு விரோதமாய் கலகம் பண்ணுவதும் இன்று கர்த்தரை பின்பற்றாதபடிக்கு விலகுவதும் எங்களுக்கு தூரமாய் இருப்பதாக என்றார்கள் அதாவது என்ன பண்ணாங்க அந்த மூன்று கோத்திரத்தாரும் தேவன் கட்டளையிடாத முறையில வேறொரு பலிபீடத்தை கட்டினார்கள் அது தவறு என்று இந்த கோத்திரத்தார் போய் அவர்களுக்கு எடுத்து சொன்னார்கள் அவர்கள் இந்த இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனத்துல ஐயோ அப்படியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் விட்டுட்டு திரும்பி வந்தாங்க இன்றைக்கு ரெண்டாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட சபை பிரிவுகள் வேதாமம் கிறிஸ்துவின் சபை கிறிஸ்து தன்னுடைய சபை ஸ்தாபித்தார் என்று சொல்லுகிறது கிறிஸ்துவின் சபைங்கிற பெயர்லே தன்னுடைய தனியா ஒரு கிறிஸ்டின் சபையை வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க கிருபாசன கிறிஸ்டின் சபை என்னென்னமோ ஏப்ப ஏகப்பட்ட கிறிஸ்டின் சபை இப்ப கிறிஸ்டின் சபைன்னு ஒரு டினாமினேஷன் உருவாகி விட்டது அப்படி இல்ல கிறிஸ்துவின் சரீரத்துல இருக்கிற சபையாக நாம் இருக்கிறோமா அல்லது யாராரோ உருவாக்குனது ஏசு கூப்பிடுறாரு ஏசு அனுப்புறாரு ஏசு பேசுறாரு ஏசு தீர்க்க தரிசனம் சொல்றாருன்னு இஷ்டத்துக்கு ஏகப்பட்ட பெயர்கள் ஒவ்வொரு மனிதர்களும் ஆயிரத்தி நானூறுல துவங்கினது ஆயிரத்தி ஐநூறுல துவங்கினது ஆயிரத்தி அறுநூறுல துவங்கினது சிலோன்ல துவங்கினது அமெரிக்கால துவங்கினது ரஷ்யால துவங்கினது ஜெர்மனில துவங்கினதுன்னு சொல்லி ஆளாளுக்கு ஆளாளுக்கு அவரவர்கள் அவரவர்கள் நிறுவனர்களாக ஒரு சபையை துவங்கி அதுல நீங்கள் என்ன வேணாலும் டான்ஸ் ஆடிக்கோங்க என்ன வேணாலும் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி அநேகரை வஞ்சித்து போட்டு கொண்டிருக்கிற இந்த காலகட்டங்களிலே வேதாகமம் சொல்லுகிற சபை எது வேதாகமம் சொல்லுகிற சபை எது அதுல இல்லை நீங்கள் வேற இடத்துல உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் வேற இடத்துல நான் தேவனுடைய பிள்ளை என்று நினைத்து கொண்டு நீங்கள் உட்கார்ந்து கொண்டு சபையாராக நீங்கள் பேசிக் கொண்டிருந்தால் அது தவறு என்று வேதாமம் சுட்டி காட்டினால் ஐயோ அது தவறா அப்படின்னு உடனடியா அதை தூக்கி போட்டு உதறி போட்டுட்டு உண்மை சத்தியத்துக்குள்ளே வர வேண்டும் என்பது இந்த பாடம் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது இப்ப முப்பத்தி நாலாவது வசனத்தை வாசிக்கலாம் இருபத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி நான்கு கர்த்தரே தேவன் என்பதற்கு அந்த பீடம் நமக்குள்ளே சாட்சியா இருக்கும் என்று சொல்லி ரூபன் புத்திரரும் கவனிச்சாங்களா தவறு செய்தார்கள் ஐயையோ அப்படின்னு சொல்லி அதை விட்டுட்டு திரும்பி வந்தார்கள் நீங்களும் நானும் இன்றைக்கு எங்க இருக்கிறோம் மனிதன் ஏற்படுத்தின சபையில் இருக்கிறோமா கிறிஸ்து ஏற்படுத்தின சபையில் இருக்கிறோமா கிறிஸ்து ஏற்படுத்தின சபை என்று சொல்லிக் கொண்டு நாம வரணும் ஒரு டினாமினேஷன் குரூப்ல கிறிஸ்டின் சபைன்னு போர்டு போட்டுக்கிறது ஆனா பண்றது எல்லாம் அயோக்கியத்தனம் கிறிஸ்டின் சபைன்னு போர்டு போடுறது உள்ளுக்குள்ளார பண்றது எல்லாம் சத்தியத்துக்கு விரோதமான காரியம் அப்படியல்ல கிறிஸ்துவின் சத்தியத்திற்கு உட்பட்டு 
நான் நடக்கிறேனா இல்லைன்னு சொன்னால் அது தவறு என்று உதறி போட்டு விட்டுட்டு அது எப்பேற்பட்டதா இருந்தாலும் எப்பேற்பட்ட ஒரு லாபம் கொடுத்தாலும் அது வேண்டாம் என்னுடைய ஜீவன் நரகத்திலே தள்ளப்படக்கூடாது நான் பரலோகத்திற்கு போக வேண்டும் நான் கிறிஸ்து வருவதற்கு முன்னதாக மறித்தால் பரதேசத்துக்கு போக வேண்டும் என்பதை உணர்ந்து நம்முடைய ஆத்மாவை ரட்சிக்கும்படியாக சத்தியத்துக்குள்ளே வர வேண்டும் என்பது இந்த பகுதி நமக்கு எச்சரிக்கிறது அதற்கு பின்புதான் யோசுவா அதை சொல்லுகிறார் அந்த மக்களுக்கு இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனத்திலே கர்த்தரை சேவிக்கிறது உங்கள் பார்வைக்கு ஆகாததாய் கண்டால் பின்னை யாரை சேவிப்பீர்கள் என்று இன்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள் நதிக்கு அப்புறத்திலே உங்கள் பிதாக்கள் சேவித்த தேவர்களை சேவிப்பீர்களோ நீங்கள் இப்பொழுது வாசம் பண்ணுகிற தேசத்து குடிகளாகிய ஏற்கனவே உங்களுக்காக உழைத்தானே கஷ்டப்பட்டானே அவர்கள் எமோரியரின் தேவர்களை சேவிப்பீர்களோ அதுதான் பிடிங்க உடக்கிட்ட கொடுத்துட்டாரு அவன் உடைச்சான் கஷ்டப்பட்டான் அவன் எல்லாம் பண்ணணும் ஆனா கடைசி என்னாச்சு அவனுக்கு ஒண்ணுமே கிடைக்கல ஆனா அவனுடைய பாதிக்கு நீங்க போக போறீங்களா அப்ப அவன் கஷ்டப்பட்டான் எல்லாம் வாங்கினான் எல்லாம் பண்றான் ஆனா முடிவு என்ன ஆயிடுச்சு அதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் ஆகவே உண்மைக்கு திரும்பி வாருங்கள் எமோரியரின் தேவர்களை சேவிப்பீர்களோ நீ எப்படி போனாலும் சரி நானும் என் வீட்டாருமோ கர்த்தரை சேவிப்போம் கர்த்தரையே சேவிப்போம் அதுதான் நம்ம இந்த வசனத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவங்க தப்பு பண்ணினார்கள் தவறு என்று சுட்டி காட்டப்பட்டார்கள் உடனே திரும்பினார்கள் திரும்பி வந்தார்கள் இப்ப சொல்றாரு இனி வந்து வந்த தேசம் இருக்கிற தேசம் அவன் தவறு செஞ்சான் அவனை தூக்கி போட்டுட்டாரு நீ இப்ப இருக்கிற இடம் எந்த இடம் நீ அதை புரிந்து கொள் என்று தேவன் அவர்களுக்கு வெளி காண்பிக்கிறார் இஸ்ரவேல் அவருடைய உடன்படிக்கைக்கு கீழ்ப்படிவதால் மட்டுமே ஆசீர்வாதம் தேவனிடமிருந்து வருகிறது என்பதை உணர்ந்து யோசுவா ஒரு திருப்பு முனை பிரசங்கத்தை பிரசங்கித்தார் இப்போ சில படங்களை நான் உங்களுக்கு முன்னதாக கொண்டு வருகிறேன் எரிகோவை குறித்து யோசுவா யோசுவானே எரிகோ தான் நமக்கு ஞாபகம் வரும் இந்த படங்கள் எரிகோவில் இருந்து எடுத்த படங்கள் எரிகோவுக்கு நான் போயிருந்த பொழுது எடுத்த படம் இன்றைக்கும் அது இருக்கு இந்த எரிகோ சுவர் இதை நீங்க அதை பார்க்கலாம் இதை நான் பின்னாடி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் ஜஸ்ட் இந்த படத்தை பாருங்க அந்த இடத்துல ஒரு பெரிய பெரிய குன்றுகள் மாத்திரம் அப்படியே இடிச்சு போன குன்றுகள் இன்னைக்கு அது அப்படியே தான் இருக்கு கிட்டத்தட்ட நாலாயிரம் வருஷம் ஆயிடுச்சு இன்னமும் நாலாயிரம் நினைக்கிறேன் நாலாயிரம் நான் இருக்கும் நாலாயிரம் வருஷம் அப்படியே தான் இன்னமும் இருக்கு இதுவும் நேரடியாக எடுத்த படம் இது வந்து ஒரு வாட்ச் டவர் அதாவது காவலாளி காத்து கொண்டிருக்கிற ஒரு டவர் அது தரைமட்டமான இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு டவர் தான் நம்ம பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இதெல்லாம் இப்போ இந்த இந்த படத்தை பார்த்தா உங்களுக்கு புரியாது ஆனால் எரிகோ பட்டணத்திலே மீந்து இருக்கக்கூடிய இடங்கள் தான் நம்ம படமாக இன்னைக்கும் அவ்வளோதான் இருக்கு இது வந்து ஒரு கிராஃபிக்கல் ஒரு கற்பனையான வசனத்தின்படி இப்படி இருந்திருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்ட எரிகோ சுவர் நம்ம எல்லாம் என்ன நினைக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த எக்காலத்தை ஊதிட்டு அப்படியே சுற்றி வந்தாங்க முத நாள் ஒரு தடவை ஏழாம் நாள் ஏழு முறை சுற்றினாங்க எக்காலத்தை ஊதுனாங்க சத்தம் போட்டாங்க ஆர்ப்பரிச்சாங்க உடனே செவர் விழுந்துருச்சு உடனே நம்ம வீட்டில் இருக்கிற செவரை நம்ம நினச்சிக்கிறோம் அந்த பெரிய செவராக இருந்திருக்கும் ஊதுனோன்னா டமால்னு செவர் உள்ளே விழுந்துருச்சு நம்ம உள்ளே போயிட்டோம் அப்படின்னு அப்படி இல்லை எரிகோ செவர் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா ரெண்டு வகையான செவர் இருந்தது இந்த இன்னர் வால் அதாவது உட்புற செவர் ஒன்று இருந்தது அதற்கு அப்புறம் ஏறத்த ஏறத்தாழ பத்து முப்பது அடி அகலத்துக்கு கேப் இருந்தது அங்கேயும் அங்கே காவலாளர்கள் வசித்திருந்தாருங்க குடி குடியிருந்தார் வீடுகள் இருந்தது அதற்கப்புறம் வெளிப்புற சுவர் இருந்தது வெளிப்புற சுவர்கள் தான் இந்த ஜனங்கள் இசிறுவல் ஜனங்கள் சுற்றி வந்தார்கள் இப்போ இவர்கள் ஆர்ப்பரிக்கும் பொழுது வெளிப்புற சுவரும் விழுந்தது உள்புற சுவரும் விழுந்தது இவர்கள் தேசத்துக்குள்ளே நுழைந்தாங்க இப்போ நீங்கள் கேள்வி கேட்கலாம் ஒவ்வொரு சுவரும் அகலத்தை நீங்க கவனித்தால் தான் அந்த மகத்துவம் பிரம்மாண்டம் அப்படிங்கறத உங்களுக்கு புரியும் அடுத்த படம் பாருங்க உட்புற சுவர் உட்புற சுவர் முப்பது அடி உயரத்துல தரையில இருந்து முப்பது அடி உயரத்துல இருக்குது ஏறத்தாழ முப்பது அடி உயரம் உட்புற சுவருடைய அகலம் உட்புற சுவருடைய அகலம் எத்தனை பனிரெண்டு அடி பன்னெண்டு அடி அகலம் நம்முடைய காம்பவுண்ட் வார் சோருடைய அகலம் எவ்வளவு இருக்குமா தெரியுமா அரை அடி இருக்கும் நம்முடைய காம்பவுண்ட் வார் சோறு ஒரு செங்கல் வச்சிருப்போம் ஒரு செங்கல் தான் நம்ம வச்சு குறுக்க வச்சு கட்டுவோம் அரை அடி அரை அடியா முக்கா அடியா முக்கா அடி வரும் ஒரு செங்கலை குறுக்கில் வச்சு கட்டுவோம் அதான் வந்து ஒரு காம்பவுண்ட் வால் 
எரிகோ சுவருடைய பட்டணத்தினுடைய உள்புற சுவர் பனிரெண்டு அடி அகலம் கரெக்டா அதுக்கப்புறம் இந்த பனிரெண்டு அடிக்கு அப்புறம் இடைவெளி அந்த இடைவெளி எவ்வளவு இருந்துச்சு அப்படின்றத இன்னொரு படம் இருந்தது அந்த படம் நான் உங்களுக்கு அதை கொண்டு வரல அந்த இட கிட்டத்தட்ட முப்பது அடி முப்பது அடி இடைவெளி இருந்தது அதற்கு அப்புறம் முப்பது அடி அறுபது அடி எனக்கு சரி எங்க ஆகும் இல்லை நான் அதை படம் கொண்டு வரல அதனால தவறான செய்தியை நான் கொண்டு வர சொல்லிடக்கூடாது ஆனால் பெரிய ஒரு இடைவெளி இருந்தது உட்புற சவருக்கு அப்புறம் பெரிய இடைவெளி அதற்கப்புறம் இன்னொரு சவர் இந்த வெளிப்புற சுவர் ஆறு அடி ஆகலாம் ஆறு அடினா நீங்க படுத்துட்டீங்க குப்புற குறுக்க படுத்துட்டீங்கன்னா நீங்க எவ்வளவு இருப்பீங்களோ அந்த அகலத்துக்கு சுவர் இருந்துச்சு நம்ம வீட்டு சுவரே ஒன்றரை அடி தான் கட்டுவோம் ஆறு அடி சுவரு வெளிப்புற சுவர் இருந்தது உள்புற சுவர் பனிரெண்டு அடி இப்போ இரண்டு சுவருக்கும் இடையில சும்மா புல் தர கிடையாது இரண்டு சுவருக்கும் நடுவுல வந்து இராணுவத்தினர் காவலாளிகள் வீடு கட்டி தங்கி இருந்த ஒரு பட்டணம் போல இருந்தது அதை தாண்டி அவர்களை தாண்டி தான் உள்புற சுவர் உட்புற சுவரை தாண்டி தான் பட்டணத்துக்குள்ளே போகணும் இப்படிதான் அந்த எரிகோ பட்டணம் இருந்தது இப்ப அடுத்தது வெளியே இஸ்ரேல் ஜனங்கள் எக்காலத்தை ஊதிட்டு போறாங்க அவங்களுடைய நிலைமையில இருந்து தரை மட்டத்தில இருந்து வெளிப்புற சுவர் இருபத்தி மூணு அடி உயரம் அந்த சுவர் இருந்துச்சு நம்மளாம் காம்பவுண்ட் வால் எவ்வளவு உயரத்துல கட்டுவோம் அஞ்சு அடி ஆறு அடி கட்டுவோம் அஞ்சு அடி ஆறு அடி கட்டுவோம் இது இருபத்தி மூன்று அடி ஏறத்தாழ இருபத்தி மூன்று அடி உயரத்துக்கு அந்த சுவர் இருந்தது அந்த சுவருக்கு வெளியே தான் இசைவல் ஜனங்கள் எக்காலத்தை ஊதிட்டு போறாங்க இராணுவ பலத்தால இந்த சுவரை உடைச்சு அதுக்கப்புறம் உள்ள போய் இராணுவ வீரர்களை கொலை செய்து அதுக்கப்புறம் உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற சுவரை உடைச்சு அதுக்கப்புறம் உள்ள போயிருக்க முடியுமா அப்படின்னா தேவனுடைய வெற்றி இந்த மகத்துவம் அப்படிங்கிறத என்னங்கிறத நீங்க இப்ப புரிஞ்சிருப்பீங்க இந்த ஒரு படம் அந்த எரிகோ பட்டணத்திற்கு வெளியே ஒரு காம்பவுண்ட் வால் கட்டப்பட்டிருக்கு இப்போ இதுதான் இப்போ இருக்கு நீங்க இன்னைக்கு நீங்க டிக்கெட் எடுத்து போனாலும் இதை பார்க்கலாம் அந்த பட்டணத்துக்கு முன்னாடி இந்த ஒரு காம்பவுண்ட் வால் செவரில் வசனங்களாக எழுதி இருக்கு அதில் வந்து தண்ணீர் ஒரு ஃபவுண்டன் நீர் நீர் வீழ்ச்சி அதில் இருக்கு அதில் வந்து எழுதியிருப்பாங்க என்ன எழுதியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா பூமியில் மிக தாழ்வான இடம் கடல் மட்டத்திலேருந்து ஆயிரத்தி முந்நூறு அடிக்கு கீழே அந்த எரிகோ பட்டணம் இருக்காம் இது பத்தாயிரம் ஆண்டுகள் பழமையானது அப்படின்னு சொல்லி இந்த கீழே அதை ஆரோ போட்டிருக்கிற இடத்துல கல்வெட்டில் பதிச்சிருப்பாங்க இது வந்து இப்பவும் இருக்கிற ஒரு படம் அந்த எரிகோ பட்டணத்தில் உள்ள படம் அது இதுக்கு நேர் எதிர்த்தாப்பில் அதாவது நீங்கள் நின்று இப்போ அந்த படத்தை பார்க்குறீங்க இந்த இந்த செவரை பார்க்குறீங்கன்னா அவங்களுக்கு பின்னாடி அவங்களுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய கடை வீதி இருக்கும் ஒரு பெரிய கடைகள் அந்த கடையில் தான் போய் அந்த எரிகோ பட்டணத்தில் எரிகோ சார் டெட்சி சவ சவ கடலில் இருக்கக்கூடிய மினரல்ஸ் அதில் இருக்கக்கூடிய கெமிக்கலை வச்சு நம்மளுடைய சருமத்துக்கு ஃபேஸ் பவுடரு க்ரீமு அதுக்கப்புறம் கருப்பாக உள்ளவங்க வெள்ளையாகிறது வெள்ளையாகிறவங்க சிவப்பாகிறது அந்த மாதிரிலாம் ஒரு ரொம்ப பிரத்யேகமான க்ரீமெல்லாம் விற்கக்கூடிய கடை இந்த நேர் பின்னாடி இருக்குது ஏன்னா அந்த இடத்துல தான் சவ கடல் அங்கே தான் இன்னும் கொஞ்சம் தூரத்தில் தான் சவ கடல் இருந்தது அதை தாண்டி தான் நாங்கள் இங்கே வந்தோம் நான் அந்த சவ கடல் கூட நான் அடுத்த தடவை உங்களுக்கு கொண்டு வரேன் அதில் வந்து ஏன் அது சவ கடல் பேர் வந்துச்சு அப்படிங்கிறதுலாம் உங்களுக்கு சின்ன ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் நான் கொடுக்குறேன் இது வந்து எரிகோ பட்டணத்தினுடைய ஒரு காரியம் நம்ம வழக்கமாக நினைக்கிறோம் ஏதோ போனாங்க ஏழாவது ரூபா ஏழு முறை சுற்றினாங்க ஏழாவது ஏழாவது நாள் ஏழு முறை சுற்றினார்கள் ஏழாவது நாள் ஏழாவது தடவை சுற்றலை டெய்லி ஒரு தடவை சுற்றினாங்க ஏழாவது நாள் ஏழு முறை சுற்றினாங்க அப்படின்னா பதிமூணு முறை அவர்கள் சுற்றினார்கள் அப்போ ஏழு முறை ஒரு நாளில் நடந்தாங்கன்னா அந்த பட்டணம் எவ்வளவு சின்னதாக இருந்திருக்குன்னு பாருங்க அதை முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் ஏழு முறை ஒரு பட்டணத்தை சுற்றி வர்றாங்கன்னா அந்த பட்டணம் எவ்வளவு சின்னதா இருந்திருக்கணும் சின்னதா இருந்ததுனாலதான் அவ்வளவு கடினமா அவங்க கட்ட முடிஞ்சது ஏழு முறை அவங்க நடந்திருந்தாங்கன்னா எவ்வளவு டயர்டா இருந்திருப்பாங்க ஏழு முறைக்கு அப்புறம் செவரு கீழே விழுந்ததுனா எப்பேற்பட்ட தேவன் அந்த மகத்துவத்தை காண்பித்தார் அதுதான் இந்த யோசுவாவின் புத்தகத்துல நாம ஒரு ஹைலைட் ஆக பார்த்து கொள்ள வேண்டியது கர்த்தர் சித்தமானால் வருகிற வாரத்தில் நியாயாதிபதிகள் புத்தகத்தோடு உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன் தேவன் தாமே இந்த வார்த்தைகளை ஆசீர்வதிப்பாராக கண்களை மூடி நாம் செவிப்போம்